시청하시기 전에 구독과 좋아요 꼭 부탁드립니다. 감사합니다. 대표적인 겨울 스포츠라고 하면 역시 농구와 배구일 것입니다. 그리고 두 종목 모두 겨울에 할수 있는 운동을 고민하던 중 차안 된 것입니다. 지난번 농구의 유래에 대하여 살펴본 적이 있는데 배구의 시작이 농구와도 관련이 있기에 이에 대한 유래를 잠깐 살펴보도록 하겠습니다. 농구란 경기를 최초로 만든 사람은 당시 미국 메사추세스 스프링필더 YMCA 체육 지도자인 레이 스미스입니다. 그는 춥고 눈이 많이 내리는 스프링필더의 겨울에 맞는 실내 스포츠를 만드는 데 고심하였고 캐나다 출신인 그는 어린 시절의 뜨거운 록이란 경기를 떠올리게 됩니다. 그리고 이것에서 착안해 배품 창고에 있던 복숭아 바구니를 가져다 10피트 높이의 체육관 양쪽 발코니에 매달고 축구공을 공중으로 던져넣는 농구 경기를 만들게 된 것입니다. 그리고 1891년 12월 21일 스프링필드 YMCA에서 세계 첫 농구 경기가 펼쳐지면서 농구의 역사가 시작되었습니다. 하지만 농구는 생각보다 격렬하여 나이가 든 사람들에게는 적절하지 않았습니다. 그래서 미국의 메사추세스주 홀리오코시에 있는 YMCA 체육부장인 윌리엄 모그는 겨울에 실내에서 할수 있고 청년층 뿐만 아니라 고령층도 쉽게 즐길 수 있는 운동을 찾게 되었습니다. 그런 과정에서 농구가 창안된 지 4년 후인 1895년에 테니스에서 결정적인 아이디어를 얻어 배구가 나오게 되었습니다. 네트 없이 사람들이 모여 볼을 주고받는 놀이에서 시작하여 6피트 6인치 약 2미터의 네트를 세우고 축구공의 튜브를 공으로 사용하는 것으로 발전하였습니다. 이렇게 창안된 배구는 1896년 메사추세스 스프링필더 체육대학에서 기독교 청년의 체육부 이사회가 개최되었을 때 소개되어 많은 전문 체육 지도자들로부터 찬사와 호평을 받았다고 합니다. 처음에는 배드민턴 경기에서 이름을 따와 민토네트라고 하였습니다. 네트가 있는 배드민턴이란 의미이겠죠. 하지만 1896년 스프링필드의 경기를 지켜본 알프레드 할스테드가 볼을 발리하는 경기라는 뜻으로 발리볼이라고 하면서 이후 배구의 명칭으로 굳어졌습니다. 발리는 볼이 땅에 닿기 전에 쳐서 넘기는 것을 의미하는데 이건 역시 테니스의 기술 중에 하나인 발리에서 착안되었다고 합니다. 하지만 혹자는 전쟁터에서 쉴새 없이 탄이 오가는 것 같다고 해서 발리볼이라는 이름을 붙였다고 하기도 합니다. 배구는 YMCA 활동과 함께 세계로 퍼져나갔고 특히 1차 세계대전 당시에는 미군을 통해 유럽으로 전파되었습니다. 그리고 규칙도 점차 추게 되었고요. 처음에는 21점제로 시작한 배구는 1917년에 15점제로 바뀌었고 1920년에는 3번 만에 상대측으로 넘겨야 하는 3히트가 정립되었다고 합니다. 1922년 미국 최초의 전미 배구대회가 YMCA 주최로 뉴욕시 브루클린에서 열렸으며 여자 대회는 1949년부터 시작되었습니다. 또한 여자부 전미 배구대회가 열린 1949년에는 배구의 세계대회가 열리면서 본격적으로 배구가 세계화의 길을 걷게 되었고 여자부는 1952년부터 열렸습니다. 1957년의 IOC 총회에서 배구가 올림픽 경기대회의 정식 경기 종목이 되었고 1964년 제18회 도쿄올림픽 대회부터 남녀 경기가 동시에 시작되었습니다. 우리나라의 배구가 처음 소개된 것은 1915년 성공의 미국인 선교사 베이크가 입수한 규칙서를 이원용이 번역해서 동료들과 함께 코트를 만들어 12인제 배구를 한 것이 시초라고 합니다. 그리고 1916년 3월 조선중앙 기독교 청년회의 바나트가 회원들에게 배구를 정식으로 지도하였으며 1917년 3월 30일에는 조선중앙기독교 청년회 체육관에서 정식으로 경기를 가지기도 했습니다. 오늘의 이야기는 여기까지입니다. 더 좋은 이야기로 찾아뵐 수 있도록 구독과 좋아요 꼭 부탁드립니다. 알림 설정도 잊지 마시고요. 감사합니다.